不瞒你说，我之前也是个身价几千万的老板，是做宠物行业的，在山东我们宠物行业是最大的做的。呃，因为一些不可抗拒的因素，然后那个公司门店都倒闭破产了。最艰难的时候呢，我媳妇儿都瞒着我，捡我小姨子的二手衣服穿，连孩子几百块钱的幼儿园学费我都交不上。所以赚的钱现在都是在还债，把这个债务慢慢的都还掉，我们也就没这方面的压力了。我们这个都是用的新鲜猪蹄儿，不用冻猪蹄儿。这个冻猪蹄儿的口感不好，做出来。鲜蹄子做出来的口感要好一些。全都这些毛全部给它烧干净，要不然的话吃起来会被扎走的。皮的表面呢都烧的这个滋滋冒油，都把它全部烧黑烧均匀。它才能达到这个去腥去臭的效果。要烧到这个程度啊，烧到全黑，全部每个地方都要烧到。啊，你这个洗猪蹄啊，还是电动的哈？对，我用机器洗的，人工洗比较慢一些。我这是蜂蜜水，蜂蜜，主要是给这个鸡爪起到一个上色的作用。炸制是一个非常重要的一个一个步骤，让每个鸡爪上面呢都沾到这个蜂蜜水。这个炸制呢，每次呢不能炸制太多，要少炸一点，要不然就炸的不均匀。我们每天早上六七点钟就要起来。就忙活这一天，这个鸡爪呢炸到这个程度，看这个颜色，这就刚刚好，我们就可以关火了。然后经过这个凉水这么激发呢，它就会起这个虎皮状，这个虎皮爪就这么来的。这就要用凉水泡一下、啊。对，用凉水泡一下。这个卤也是老卤吗？对，老卤。嗯，这个卤呢是我跟我师傅学的时候呢带过的老卤，然后呢后面一直在延续着用。你这个猪蹄怎么这么黄啊？呃，因为我们在焯水的时候呢，是加了这个天然的这个中草药，所以说做出来以后呢，它就有了这个黄色，有一点那个颜色。我们这个大砂锅呢，这一锅能卤三十个蹄子，也就是三十多斤。啊，这一锅就要卤三十多斤？对，卤三十多斤。你这两盘就是能有三十斤哈？啊，对，两盘要三十斤还要多。一千多块钱的货，这一锅就能卖一千多？对，一个一锅卖一千多块钱。啊，我们这个都是新鲜猪蹄，所以呢不需要太上色。啊，而且热卤这种热卤的话，它本身就不能太上色了。啊，你家还有这个卤肘子哈？对，还有这个肘子。啊，哎呀，这小肘子还挺有肉的。对，这一个肘子的重量大概是一斤半到两到两斤左右。呃，因为我们这个肘子呢，它比较大嘛，卖的不是特别多，所以说我每天卤的也就卤十几个左右。我们现在这个虎皮爪呢，现在是非常好卖的，卖的也是最快的，哦、然后非常适合这个老人、孩子呀、年轻人都适合吃。这一个砂锅也要不少钱吧？呃，六七百块钱这一个砂锅。啊、哦。我们现在一天目前就煮这四锅，这一锅呢大概能装一千多块钱的货吧。啊、哦。卖完两个小时就卖完了，卖完就回来了。那、啊、现在就是要用小火开始焖了。对，用小火焖。虽然现在赚的钱不多，没有之前多，嗯、呃，但是呢也还好。嗯，赚的钱呢，现在我们都在还债，现在付了一千多万的债务，天能剩个两三千块钱，啊，啊两三千块钱的样子大概。哎，不好意思，我跟员工们都说了，包括我们的会员，我只要我张金花有一口气，我一定是把这些债务去。全部都能还上，包括会员卡，包括这个亲朋好友的钱，全部都要还上的。呃，一天大概现在能卖个四五千块钱吧。嗯，我们因为都是自己做的，自己收拾。白天的时候呢，就全天在收拾，然后晚上出摊
，一般就是卖两个小时就卖完了。要出摊了，所以说呢，这个要把这个锅呢用保鲜膜把它封起来。开车的时候呢会有晃动，防止这个汤溢出来。要、啊、把它封严实。卖的最快的呢是猪蹄和鸡爪啊,啊，也是卖的量是比较大一点。老板，猪蹄怎么卖的？猪蹄三十九块九一斤，肘子三十八一斤，鸡爪三十九一斤。大哥，他家这个猪蹄您吃过吗？我没吃，我听别人说挺好过来买。啊，也是听别人介绍的哈。啊，今天出去来买。慕名而来哈。对。啊，刚出摊你就来等了。呃，我昨天来没买着。没买到哈。啊。大点的，小点的。嗯，大一点的，中等大小的。给我来一个猪蹄儿，两个猪蹄儿。老板，鸡爪是什么味的？鸡爪有五香的和麻辣的两种。帅哥，他家这个猪蹄你以前吃过吗？吃过，味道吃过很多次了。啊、哦，嗯，味道怎么样？一味不腻，干净，干净卫生。啊、哦，确实好吃。买点鸡爪给孩子吃，给孩子吃。他这个虎皮鸡爪，孩子特别喜欢吃。四个是吧？哎，四个。四十六块六。谢谢啊，嗯，好嘞，干吧哈，好嘞，这一块是辣的哈，对，这是麻辣的，微麻微辣。猪蹄是三十块八，鸡爪是二十七。大哥，他家这个热卤味道怎么样？可以，我们经常来，经常来买，也经常吃，啊、吃的挺好吃的。他呃，一个两三天就到这个底儿，一般他来我们都来买点回去尝尝，挺好吃的。哎呦，这个猪肘子很烂乎了，看见了。带着口罩，这样有热气的。啊，好的，好的，好的。哎，先生，你笑什么？给我们来六个鸡爪子。六鸡爪。晚上吃辣的，不辣的？这不辣的。不辣的是吧？好，六个吃鸡爪啊。是。啊好。好嘞。带上口罩。啊，你好。要六个不辣的鸡爪，六个。慢点哈。然后这肘子还有啊？肘子有。哎，你有你有微信啊？有一点，加一个呗。好好好谢谢。要六个不辣的鸡爪，要一个肘子。一个肘子哈。这是你独家秘方。独家的。吃完肉之后给你加汤。啊。这个砂锅应该是保温很好的哈。对对，它保温比较好。卖完了我估计都不会凉。对。他有时候我刚从市场买了，那天刚买了一大包虎虎皮鸡爪来了，他出来了。啊。过过两天想吃了，一来他又他又没了。帅哥，这个大爷抱怨你了。想吃买不到，有时候我们去万科这边摆，因为最早在这万科这边摆过。可以尝尝我猪蹄，猪蹄的特色是猪爪子。戴着口罩系啊。还有个猪蹄。价价格是一样的，是吧？一样的。等外面买吧。八十三。戴着口罩系啊。嗯。这样，看吧。在那里给我们来一个猪蹄，好，然后再给我来那个麻辣的鸡爪吧，那个，好的，给我来五六个，好的，鸡爪是十八块四，猪蹄是三十块一，一共是四十八块八，啊，行行行，给我用打打包盒给我装一下啊，好，手套放上了哈，哎，好嘞，谢谢，别客气，谢谢哈，走啊，哎，买了一个猪蹄，又买了几个鸡爪，这里面总共是花了四十八块钱，我们来尝一下味道。它那个猪蹄啊，是放在瓦罐里面煨出来的，那到现在还是热的，保温性能非常好。它这个，尝一下味道，味、哦，猪蹄拿起来就感觉到非常的、非常的软嫩。哇、哦，它这个猪蹄啊，做的特别软嫩，完全能达到那种入口即化的感觉。味道就是那种五香味的，但它这种五香味啊，吃起来是非常清爽的，不像我们以前吃的那种卤猪蹄啊，它大料的味比较重，但它这种呢，就是很清淡的味道。它这个猪蹄啊，基本上就是那种原色的，不像卤出来的猪蹄啊，颜色比较重，啊，它就是这种黄黄的。嗯，味道非常棒。这个就是虎皮鸡爪，它家呢总共有两种口味，一种是麻辣的，一种是五香的。我买的这个呢是麻辣的
，哇，这个做的到位了，完全基本上达到了这种扑骨的状态了。吃起来味道呢，就是那种麻麻辣辣的。它这个卤汤啊，我觉得调的味道特别好，不甜不咸，刚刚好。再看一下，嗯嗯，好吃